వెల్కమ్ టు ఐకాన్ ఇండియా ఐకాన్ ఇండియా ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్ అలాగే సిడిపిఓ ఎగ్జామ్స్ రాసే అభ్యర్థులకి ఆన్లైన్ లైవ్ క్లాసెస్ని అందిస్తూ ఉంది మెటీరియల్స్ అప్డేటెడ్ అందించడం జరుగుతూ ఉంది వీటితో పాటు ఎగ్జామ్స్ని కూడా అందిస్తూ ఉన్నాం సో దీనికోసం మీరు వెంటనే ఐకాన్ ఇండియా యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి సో మనం క్వశ్చన్స్కి సంబంధించి ఈరోజు ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్ సిడిపిఓకి సంబంధించి పేపర్ టూలో మనకి యూనిట్ టూగా అడుగుతున్నటువంటి సిలబస్ నుంచి ఫ్యామిలీ అనే లెసన్ క్వశ్చన్స్ని డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫ్యామిలీ అనేటువంటి లెసన్ కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి లెసన్లో క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అని కొన్ని మోడల్ క్వశ్చన్స్ని మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది సో ఆ క్వశ్చన్స్ని ఒకసారి చూడండి సో ఫ్యామిలీస్ అనే పదం ఏ భాషకు చెందినది గ్రీక్ లాటిన్ రోమన్ ఇటాలియన్ ఇంగ్లీష్లో క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ లాంగ్వేజ్ డస్ ద వర్డ్ ఫ్యామిలీస్ బిలాంగ్ టు అని చెప్పేసి ఇక్కడ క్వశ్చన్ తీసుకోవడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి ఒకసారి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి అనేది మీరు కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ఆన్సర్ తెలిస్తే జెన్యున్గా మీ ఆన్సర్ని పోస్ట్ చేసేయండి ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్కి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ని మనం డిస్కస్ చేయాల్సి వస్తే ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో గ్రీక్ అని ఇచ్చాము లాటిన్ అని ఇచ్చాము రోమన్ అని ఇచ్చాము ఇటాలియన్ అని ఇచ్చినాం సో ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో ఫ్యామిలీస్ అనేటువంటి పదం మనకి ఏ లాంగ్వేజ్ నుంచి వచ్చినది అని అంటే గ్రీక్ అనేది కాదు లాటిన్ కూడా కాదు రోమన్ నుంచి రావడం జరిగింది ఇక ఇటాలియన్ కూడా కాదు సో మరి రోమన్లో ఫ్యామిలీస్ అనగా ఏమిటి అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని ఎక్కడైనా అడిగితే మీరు దీనికి చెప్పాల్సినటువంటి ఆన్సర్ సేవకుడు అని చెప్పేసి ఆన్సర్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇలా ఫ్యామిలీస్ అనేటువంటి పదం ఏ భాషకు చెందినది అనంటే మనం ఇక్కడ చెప్పాల్సినటువంటి ఆన్సర్ వచ్చి రోమన్ లాంగ్వేజ్కి చెందినటువంటిది లేదా రోమన్ భాషకి సంబంధించినటువంటి పదంగా ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ ఈ రోమన్ భాషలో ఉన్నటువంటి ఫ్యామిలీస్కి అర్థం ఏంటి అని అంటే ఫ్యామిలీస్ అనగా సేవకుడు అనేటువంటి అర్థాన్ని ఇస్తుంది అనేటువంటి ఆన్సర్ని మనం ఇక్కడ చేయాల్సి ఉంటుంది సో కాబట్టి రోమన్ అనేది మనకి రైట్ ఆన్సర్గా గుర్తుంచుకోవాలి ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫెమేలియా అనే పదం ఏ భాష నుంచి ఉద్భవించింది ఫ్రమ్ విచ్ లాంగ్వేజ్ డస్ ద వర్డ్ ఫెమేలియా ఓరిజినేటెడ్ అని ఒరిజినేట్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించి ఆప్షన్స్ని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే హిబ్రూ గ్రీక్ లాటిన్ రోమన్ అనేటువంటి ఆప్షన్స్ని తీసుకోవడం జరిగింది సేమ్ మనం ఫ్యామిలీస్ అనేటువంటి పదం గురించి ఏ విధమైనటువంటి క్వశ్చన్ అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నామో అలాంటి క్వశ్చనే ఇక్కడ ఫ్యామిలియా మీద తీసుకురావడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించి కొందరు సామాజికవేత్తలు ఏమన్నారు అనంటే రోమన్ నుంచి రాలేదు ఫ్యామిలీ అనేటువంటి పదం ఫ్యామిలీస్ నుంచి రాలేదు సో ఇలా ఫెమిలియా అనేటువంటి పదం అయినటువంటి ఇగో దీని నుంచి వచ్చింది అని చెప్పినారు సో మరి ఇది ఏ భాషకు సంబంధించింది అని అంటే హిబ్రూ భాష అని అంటున్నాం కాదు ఇజ్రాయెల్కి సంబంధించినటువంటిది గ్రీక్ భాష కూడా కాదు లాటిన్ అనేటువంటిది దీనికి సంబంధించినటువంటి రైట్ ఆన్సర్గా గుర్తుంచుకోవాలి రోమన్ నుంచి మనకి ఫ్యామిలీస్ వచ్చింది లాటిన్ నుంచి ఫ్యామిలియా అనేటువంటి పదం రావడం జరిగింది ఇగో ఈ పదానికి కూడా అర్థం ఏంటి అని అంటే కుటుంబము అనేటువంటి అర్థం వస్తుంది అని చెప్పేసి ఎవరు అభిప్రాయపడ్డారు అని అంటున్నాం కొందరు సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేయడం జరిగింది సో ఇలా సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు దాని అర్థం ఫెమిలియా సో ఫెమిలీ అనే పదం ఉంది దాని ఏ భాష నుంచి వచ్చింది అది అని అంటే లాటిన్ భాష నుంచి అనగా ఏమిటి అని అంటే కుటుంబము అనేటువంటి అర్థాన్ని ఇది ఇస్తూ ఉంది అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ గుర్తించాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇక నెక్స్ట్ దీని తర్వాత మరొక క్వశ్చన్ చూడండి కుటుంబ వ్యవస్థకి పునాది ఏంటి అని అడుగుతున్నారు సింపుల్ క్వశ్చన్స్ సో కుటుంబ వ్యవస్థకి పునాది ఏంటి వాట్ ఈస్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ తీసుకున్నాం ప్రేమ బంధుత్వం వివాహం రక్త సంబంధము అని అని అంటున్నాం లవ్ కిన్షిప్ మ్యారేజ్ బ్లడ్ రిలేషన్ అని చెప్పేసి ఆప్షన్స్ని తీసుకోవడం జరిగింది మరి తీసుకున్నటువంటి ఆప్షన్స్ ప్రకారం సరైనటువంటి ఆన్సర్ని కమెంట్ బాక్స్లో పోసేయండి సో ఒకసారి కుటుంబ వ్యవస్థకి పునాది ఏమిటి అని అంటే 
ప్రేమ అని అంటున్నాం ప్రేమ అనేది కాదు అలాగే బంధుత్వము అని అంటున్నాం బంధుత్వం ఒక కారణం కానీ ఇది కుటుంబ వ్యవస్థకి పునాదిగా పరిగణించబడదు వివాహం అనేది కుటుంబ వ్యవస్థకి ఇక్కడ ప్రధానమైనటువంటి పునాదిగా భావించాల్సి ఉంటుంది ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి ఇక్కడ ప్రేమించుకునేయో లేదో అరేంజ్ మ్యారేజ్ ద్వారా వివాహం అనేది చేసుకున్నప్పుడు ఆ వివాహం ద్వారా ఏమొస్తుంది అని అంటే ఇక్కడ ప్రత్యుత్పత్తి అనేది జరిగి పిల్లలు వస్తారు సో ఇలా ఈ పిల్లలు రావడంనే మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నాము అని అంటే కుటుంబము అని అంటున్నాం కుటుంబంలో ఎవరెవరు ఉంటారు అని అంటే తల్లి తండ్రి పిల్లలు ఉంటారు సో ఆడపిల్లలు కావచ్చు మగపిల్లలు కావచ్చు కానీ ఉంటారు సో దీన్నే మనం ఏమంటున్నాము అని అంటే కుటుంబము అని అంటున్నాం మళ్ళీ ఈ కుటుంబంలో ఈ తల్లి తండ్రి పిల్లలు ఉంటే దాన్ని ఏమని అంటున్నాం న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అని అంటున్నాం అంటే చిన్న కుటుంబం న్యూక్లియర్ కుటుంబము అని అంటున్నాం ఇక పెద్ద కుటుంబం జాయింట్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ అని అంటే మన అందరికీ తెలిసిందే సో కాబట్టి ఇక్కడ కుటుంబ వ్యవస్థకి ప్రధానమైనటువంటిది ఏది ఈ కుటుంబ వ్యవస్థకి పునాది ఏంటి అని అంటే వివాహము అని గుర్తుంచుకోవాలి సో ఈ వివాహం ద్వారానే కుటుంబ వ్యవస్థ అనేది ఏర్పడుతుంది అనేటువంటి అంశాన్ని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ దీని తర్వాత మరొక క్వశ్చన్ చూడండి అంతర్జాతీయ కుటుంబ దినోత్సవం ఏ తేదీన జరుపుకుంటారు ఇంటర్నేషనల్ ఫ్యామిలీ డే ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ విచ్ డేట్ అని అంటున్నాం మే వన్ జూన్ ఫిఫ్త్ మే ఫిఫ్టీన్త్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ అనేటువంటి ఆప్షన్స్ని తీసుకోవడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి ఒకసారి ఆన్సర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే అంతర్జాతీయ కుటుంబ దినోత్సవం అనేది మే ఫిఫ్టీన్త్న నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉందండి సో మే ఫిఫ్టీన్త్న మనకి అంతర్జాతీయ కుటుంబ దినోత్సవం నిర్వహిస్తారు ఇక నెక్స్ట్ జూన్ ఫిఫ్త్న వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే అనేది నిర్వహించడం జరుగుతుంది మే వన్ అనేది ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ డే మే అందరికి తెలిసిందే కానీ మనల్ని అంతర్జాతీయ కుటుంబ దినోత్సవం అడిగినప్పుడు మన ఆన్సర్ అనేది మే ఫిఫ్టీన్త్ అనేది ఉండాలి ఇంటర్నేషనల్ ఫ్యామిలీ డే ఏంటి అని అంటే మే ఫిఫ్టీన్త్ అని చెప్పేసి గుర్తుంచుకోండి ఇది సరైన ఆన్సర్ అవుతుంది ఇక నెక్స్ట్ దీని తర్వాత మరొక క్వశ్చన్ చూద్దాం పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు సంవత్సరాన్ని ఏ సంస్థ అంతర్జాతీయ కుటుంబ సంవత్సరంగా ప్రకటించింది అని అంటున్నాం సో క్వశ్చన్ ఒకసారి ఇంగ్లీష్లో చూడండి విచ్ ఆర్గనైజేషన్ డిక్లేర్డ్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ యాజ్ ద ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ అని అడుగుతున్నాం సో దీనికి సంబంధించి ఆన్సర్ యునెస్కోనా ఐక్యరాజ్య సమితి ఆ డబ్ల్యూహెచ్ఓనా యూనిసెఫ్ అని ఇవ్వడం జరిగింది సో దీనికి ఆన్సర్ వచ్చి ఐక్యరాజ్య సమితి అండి సో పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది అంతర్జాతీయ కుటుంబ సంవత్సరంగా ప్రకటించడం జరిగింది ఇది ప్రీవియస్ అంటే రెండు వేల ఇరవై మూడులో జరిగినటువంటి ఈవో ఎగ్జామ్ బిట్ అండి ఈవో ఎగ్జామ్ బిట్ అనేటువంటి అంశాన్ని మీరు ఇక్కడ గుర్తించాల్సి ఉంటుంది సో ఇలా అంతర్జాతీయ కుటుంబ సంవత్సరంగా ప్రకటించిన ఇయర్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు దీన్ని ఎగ్జామ్లో బిట్ గాడి గారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు గురించి ఇక్కడ మనం ఎవరు ప్రకటించారు అనేది క్వశ్చన్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఐక్యరాజ సమితి క్రియేట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇలాంటి మోర్ క్వశ్చన్స్కి మీకు మంచి మంచి కాంటెంట్కి చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ కానీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ సోషాలజీ రిలేటెడ్ స్కీమ్స్ ఇలా అన్ని అంశాలకి సంబంధించిన సమాచారం కోసం ఐకాన్ ఇండియా కోర్స్ని ఆఫర్ చేస్తుంది ఆ కోర్స్ ద్వారా మీరు రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు అలాగే ఎగ్జామ్ సిరీస్ని కూడా లాంచ్ చేస్తూ ఉన్నాం దానిని కూడా మీరు అద్భుతంగా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు సో మీ ఫ్యూచర్ ఎగ్జామ్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి ప్రాక్టీస్ ఎగ్జామ్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వాటిని ఎంత ఎక్కువగా రాస్తే మీరు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ని అంత ఎక్కువగా పర్ఫామ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో డోంట్ మిస్ దిస్ ఛాన్స్ సో మీరు బాగా పర్ఫామ్ చేయడానికి ఎగ్జామ్స్ని ఎక్కువగా రాయండి క్లాసెస్ని వినండి చాలా తక్కువ టైంలో ఎక్కువ నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ కోసం విష్ గుడ్ లక్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ క